अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक टेन पॉइंट थ्री का सेवन क्वेश्चन देखते हैं इसमें कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर दस परसेंट बट्टा देने के बाद अंकित मूल्य जितना होगा उसके दस बट्टा देने के बाद भी वो छब्बीस लाभ कमाता है यदि अंकित मूल्य दिया हुआ है दो रुपया तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है ठीक है अंकित मूल्य दिया हुआ है दो सौ अस्सी रुपया ठीक है ना दिया है क्या अंकित मूल्य बराबर दो सौ अस्सी या बट्टा दस परसेंट बट्टा दस परसेंट यानी कि अंकित मूल्य जितना होगा उसका दस परसेंट हम निकाल लेते हैं ठीक है तो बट्टा बराबर हो जाएगा दो सौ अस्सी गुना में दस परसेंट दस बट्टा सौ इस तरह से हम ये सुनना से सुनना इधर काट दिए इधर काट दिए तो बच गया अट्ठाईस अब अट्ठाईस रुपया बट्टा है यानी कि छूट देगा वो अट्ठाईस रुपया ठीक है दो सौ अस्सी रुपया उसका मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य उसमें अट्ठाईस रुपया डिस्काउंट करेगा वही होगा उसका बिक्रय मूल्य उतने में वो सेलिंग करेगा तो अट्ठाईस रुपया हम घटा देंगे अगर दो सौ अस्सी रुपये में से अंकित मूल्य अंकित मूल्य में से अगर हम अट्ठाईस रुपये घटा दें तो हमारा आ गया ये बिक्रय मूल्य अब बिक्रय मूल्य निकल गया लाभ वो कमाता है कितना छब्बीस तो एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य का क्रैमूल निकालना होगा तो भी क्रैमूल गुना सौ बट्टा सौ प्लस लाभ परसेंट ठीक है ये फार्मूला पीछे बताए थे इसके बारे में तो क्रैमूल बराबर दो सौ बावन रुपया तो इसका भी क्रैमूल है और सौ गुना सौ प्लस लाभ कितना है छब्बीस तो इस तरह से हम निकालेंगे तो दो सौ बावन बट्टा ये जो हो जाएगा एक हो गया एक सौ दुनी दो और दो गुना सौ हो जाएगा ठीक है तो ये निकल गया हमारा करैमूल सी पू सी पी जो हो गया दो सौ हो गया हमसे यही पूछ रहा था कि करैमूल इसका ज्ञात करें ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कहता है कि एक दो दुकानदार अपने सामान के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि बारह पॉइंट फाइव परसेंट बारह पॉइंट पाँच परसेंट उस बट्टा देने पर भी उसे दस परसेंट लाभ होता है यदि सामान का करैमूल दो सौ पैंतालीस रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य याद करना है यहाँ पे करैमूल दे दिया है दो सौ पैंतालीस रुपया तो ठीक है दिया है करैमूल दो सौ पैंतालीस लाभ दस परसेंट ठीक है तो इसका एक फार्मूला होता है बिक्रैमूल पहले हम निकालेंगे तो भी क्रैमूल निकालने के लिए क्रैमूल इंटू सौ प्लस लाभ परसेंट बटा सौ क्रैमूल दिया हुआ है इसलिए हम ये बिक्रैमूल का फॉर्मूला लगा दिया लाभ भी दिया हुआ है ठीक है तो इस तरह से सौ लाभ दस था दस तो ये ऐड कर देंगे एक सौ दस बटा सौ अब इसको गुना कर देंगे गुना भागा यहाँ पे करेंगे तो एक सौ ठीक है तो ये एक सुना से एक सुना कर जाएगा ठीक है ना तो अब यहाँ पर जब ग्यारह और दो को हम गुना कर देंगे तो छब्बीस पंचानवे बटा दस ठीक है दस से भागा देंगे तो एक नीचे एक चिरो है तो एक अंक बाद दशमलव दे दिए हैं यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे बट्टा कितना है हमारे पास ये आ गया क्या बिक्रैमूल ठीक है ना अब हम निकालेंगे बट्टा दिया हुआ है यहाँ पे बारह पॉइंट पाँच परसेंट तो बट्टा बारह पॉइंट पाँच परसेंट है और बट्टा फार्मूला होता है हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है बिक्रय मूल्य पता है तो अंकित मूल्य का एक फार्मूला होता है एसपी यानी बिक्रय मूल्य गुना सौ बट्टा सौ माइनस बट्टा परसेंट फार्मूला होता था ना कि बिक्रय मूल्य बराबर होता था अंकित मूल्य इंटू सौ माइनस बट्टा बट्टा सौ तो यहाँ पे हमको अंकित मूल निकालना है तो एस पी गुना सौ बट सौ माइनस बट्टा तो अंकित मूल निकालना है तो यहाँ पे जो एस पी था हमारा पहले निकाले थे यहाँ पे देख रहे हैं दो सौ उनहत्तर पॉइंट पाँच गुना सौ बट्टा में सौ और माइनस जो दर है बट्टा वो तो बारह पॉइंट फाइव परसेंट अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सौ में से बारह पॉइंट पाँच घटाएंगे तो सतासी पॉइंट फाइव आएगा ठीक है अब इसको हम काट छाट कर देंगे यहाँ पे एक सुना दशमलव हटेगा तो ऊपर एक सुना ऐड हो जाएगा ठीक है यहाँ पे लिखे हैं ऊपर देख रहे होंगे और नीचे हो गया आठ सौ ऊपर नीचे पाँच बार में कटेगा ठीक है आठ को हम पाँच बार में एक से काटे हैं ठीक उसी तरह से तिरानवे हज़ार तिरानवे हज़ार नौ सौ से इसको काटे हैं ठीक 
अब एक सौ पचहत्तर को पैंतीस से काटे हैं तो इस तिरानवे हज़ार नौ सौ को दस हज़ार सात सौ अस्सी से पाँच बार में काटेंगे तो तिरानवे हज़ार नौ सौ कट जाएगा अब पैंतीस को अगर हम पैंतीस को काटे तो सात पचे पैंतीस ये कट जाएगा तो यहाँ पे इक्कीस हज़ार छप्पन इक्कीस सौ छप्पन से दस हज़ार सात सौ अस्सी पाँच बार में कट जाएगा फिर इक्कीस सौ जो छप्पन ऊपर बच्चा है उसको हम सात से काट दिए हैं तो तीन सौ आठ बार में कट गया तो ये टोटली तीन सौ आठ बार में ये कट जाता है ठीक है एक बार फिर से देख लीजिए पहले आठ को काटे पाँच बार में एक से ठीक उसी तरह यहाँ पर इसको काटे हैं पाँच बार में तिरानवे हज़ार नौ सौ से फिर एक सौ पचहत्तर को काटें पैंतीस से फिर इसको काटें इसको काटे हैं दस हज़ार सात सौ अस्सी से पाँच बार में ठीक है फिर पैंतीस को काटें सात से तो फिर दस हज़ार सात सौ अस्सी को काटें इक्कीस सौ छप्पन से बचा ऊपर इक्कीस सौ छप्पन और नीचे सात तो सात इक्कीस सौ छप्पन तीन सौ आठ बार में कट जाएगा ठीक है काट कर देख लीजिएगा तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है आपका तीन सौ आठ रुपया ठीक है हमारा निकल गया अंकित मूल तीन सौ आठ रुपया तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए